안녕하십니까 사막의 생수입니다. 막달라 마리아에 대해서 말씀을 같이 나누겠습니다. 막달라 마리아 온갖 구슬수에 오른 여인 창녀와 성녀 사이를 넘나드는 정체를 알수 없는 여인 심지어는 예수님을 사랑했다는 여인 하나님의 아들 예수님을 인간 예수로 타락시킨 멜로 소설의 주인공으로 세간의 주목을 받은 여인 예수님 곁에 가장 가까이 붙어서 연물을 뿌린 여인으로 낙인 찍힌 여인 향유 사건으로 바리새인들에게 지탄을 받은 여인 그럼에도 사랑하는 예수님을 위해서 용기와 담력을 가진 여인 과연 막달라 마리아는 누구일까요? 막달라 마리아는 정확하게 막달라 지방사람 마리아라는 뜻입니다. 막달라는 갈릴리 호수 서쪽 연안에 위치해 있는데 막달라는 염색업과 직물업이 발달한 도시로서 특히 다른 지역들보다 도덕적으로 부패한 곳이었다고 합니다. 이러한 곳에서 출생하여 성장한 마리아였습니다. 막달라 마리아에 대한 불분명한 스토리들이 많지만 오직 성경의 막달라 마리아의 이름으로 분명히 기록된 부분만 발췌하여 그녀의 믿음을 알아보고자 합니다. 먼저 막달라 마리아는 예수님을 만나기 전에 어떤 여자였을까요? 성경에는 그녀의 출신지인 막달라와 그녀가 갈릴리 사람이었다는 것 외에는 나이도 어떤 근거도 기록되어 있지 않습니다. 한 가지 단서가 있다면 마가복음 16장 9절에 그녀가 일곱 귀신 들렸는데 예수님이 쫓아내 주셨다는 것입니다. 그녀의 출신지는 도덕적으로 부패한 곳이었다고 하는데 이러한 곳에서 출생하여 성장한 막달라 마리아가 일곱 귀신이 들렸다는 것입니다. 일곱 귀신이 들린 것은 아마 이러한 출생 성장한 지역 배경과 무관하지는 않았을 것이라고 생각합니다. 그래서 혹자는 그녀가 창녀 생활을 했다고도 하지만 정확하게 성경에서 막달라 마리아가 창녀라는 기록은 전혀 없습니다. 그래서 근거 없는 당설은 제외시키기로 합니다. 일곱 귀신의 정체는 무엇일까요? 귀신이 일곱이 들어갔다는 것은 완전히 귀신에게 사로잡혀 있었다는 뜻입니다. 일곱이란 완전한 숫자이기 때문입니다. 일곱 귀신에 대해서는 예수님이 말씀하셨습니다. 마태복음 12장 45절 말씀에 이에 가서 저보다 더 악한 일곱 귀신을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더욱 심하게 되느니라. 더 악한 귀신 일곱이라고 예수님께서 말씀하셨습니다. 아마도 사람에게 들어갈 수 있는 최악의 상태가 아닐까 생각이 듭니다. 귀신 일곱을 가진 여자가 할수 있는 일이 무엇이 있을까요? 귀신 일곱을 가진 여자는 정상적인 삶을 살수 없습니다. 귀신 들린 여자가 몸 파는 창녀의 일을 더구나 할 수가 없습니다. 아마도 귀신 들려서 미친 여자처럼 더러운 몰골을 하고 갈릴리 지역을 거지처럼 떠돌아 다녔을 것입니다. 우리도 어렸을 때 귀신 들린 여자가 괜히 웃다가 울다가 하면서 다니는 것을 본 적이 있습니다. 미친 여자가 아이들 간을 빼먹으면 낳는다고 하는 황당한 소문도 돌았습니다. 그래서 부모님들은 미친 여자를 조심하라고 자녀들에게 주의를 주기도 했습니다. 이렇게 미쳐서 사람 구실도 못하고 갈릴리 주변을 방황하며 떠돌아 다니다가 예수님을 만나서 예수님께서 귀신을 쫓아내주셨던 것입니다. 예수님께서 갈릴리에서 사역하실 때 일곱 귀신 들려 고통당하는 막달라 마리아를 고쳐주셨다면 그런데 이상한 것은 예수님의 생에 있어서 이렇게 두각을 나타내는 막달라 마리아에게서 예수님께서 귀신을 쫓아내시는 사건을 사복음서 기자들은 왜 기록하지 않았을까요? 그것이 궁금합니다. 그 후로 막달라 마리아는 예수님에게서 고침받은 후에 예수님의 은혜를 잊지 못하고 예수님의 일거수 일투족을 쫓아다니면서 오직 주님만을 위해서 살고 섬기는 여인이 되었던 것입니다. 누가 복음 8장 2절에서 3절에 보면 예수님을 수종들던 여인들의 명단이 나옵니다. 또한 악귀를 쫓아내심과 병고침을 받은 어떤 여자들 곧 일곱 귀신이 나간 자 막달라인이라고 하는 마리아와 헤롯의 청지기 구사의 아내 요한나와 수산나와 다른 여러 여자가 함께하여 자기들의 소유로 그들을 섬기더라. 그 당시 예수님을 적극적으로 수종들던 여인들은 대부분 악한 질병에서 예수님의 능력으로 고침받은 체험을 했던 여인들이었습니다. 귀신 들려 여성성을 완전히 잃어버린 막달라 마리아, 질병에 걸려 여성으로서 가족들과 이웃들에게 천대받고 따돌림을 받아 인생의 소망을 완전히 
잃어버린 여인들이었습니다. 이러한 여인들에게 예수님은 완전한 소망이요 삶의 목적이 되어버린 것입니다. 당연하지 않을까요? 내 생명을 구원하신 예수님 나를 사망해서 절망해서 건져내셔서 밝은 곳으로 인도해 주신 예수님을 생의 목적으로 삼는 것은 아주 당연한 일일 것입니다. 그녀들이 그랬던 것입니다. 예수님과 제자들의 먹고 쓰는 모든 것을 병고침 받은 막달라 마리아와 여인들이 공급하고 섬겼던 것입니다. 예수님께서 고난을 받으시고 십자가에 못 박히셨을 때에 제자들은 다 도망가 버렸지만 여전히 예수님과 떨어지지 않고 동행했던 자들이 이 연약한 여인들이었고 그 중심에 막달라 마리아가 있었던 것입니다. 일곱 귀신에게 사로잡혀 죽음과 싸워야 했던 막달라 마리아는 죽을 힘을 다해 필사적으로 예수님을 붙쫓았던 것입니다. 그녀는 예수님의 죽으심을 받아들일 수도 믿을 수도 없었지만 예수님의 무덤에 향유를 부어드리려고 준비하여 안식 후 첫날 동이 트기도 전에 새벽에 일찍 무덤을 찾아갔습니다. 사랑의 두려움을 이기고 은혜가 죽음까지도 집어삼켰던 여인이었습니다. 막달라 마리아는 예수님의 무덤에 돌이 굴려진 것을 보고 굴 속에 들어가 예수님의 시신에 향유를 부어드리려고 했는데 예수님이 안 계신 것을 알고 슬퍼하며 울었습니다. 요한복음 20장 11절 말씀에 보면 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 마가복음 16장 9절에서 10절 말씀에 예수께서 안식 후 첫날 이른 아침에 살아나신 후 전에 일곱 귀신을 쫓아내어 주신 막달라 마리아에게 먼저 보이시니 마리아가 가서 예수와 함께 하던 사람들이 슬퍼하며 울고 있는 중에 이 일을 알림해 무덤 밖에서 울고 있는 마리아에게 부활하신 예수님이 처음으로 보이셨습니다. 너무나 예수님을 사랑한 마리아 너무나 예수님의 은혜를 많이 입은 마리아 예수님의 죽으심을 너무나 슬퍼하고 애달바 했던 마리아 그 슬픔의 두려움을 떨쳐버리고 가장 먼저 무덤 속에 갇히신 예수님을 보고 싶었던 마리아 예수님은 막달라 마리아에게 부활하신 몸을 가장 먼저 보이셨습니다 예수님은 한때 제자들에게 이렇게 말씀하셨지요 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 요한복음 14장 21절 말씀입니다 막달라 마리아는 예수님의 부활을 가장 먼저 제자들에게 알렸습니다. 예수님은 이러한 여인을 향해 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사해졌도다. 이는 그의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 라고 말씀하시지 않으셨던가요? 예수님을 인간적으로 사랑했지만 감히 그 사랑을 드러낼 수 없었던 여인 막달라 마리아. 예수님을 하나님으로 사랑했지만 그래도 사모하는 마음을 접을 수 없었던 여인 막달라 마리아. 신과 인간의 사랑 사이에서 끊임없이 예수님을 하나님으로서 인간으로서 사모하며 그리워했던 여인이 바로 막달라 마리아였습니다. 이러한 막달라 마리아의 신인 사랑을 예수님도 아셨을 것입니다. 부활하신 예수님을 보고 너무나 기뻐서 예수님을 만지려 했던 막달라 마리아에게 예수님은 나를 붙들지 말라. 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님에게로 올라간다 하라 고 말씀하셨습니다 이제 너는 나를 인간으로 사랑하지 말고 하나님으로 사랑하며 너의 구세주로 믿어라 이제부터 너는 나를 인간으로 만지지 말라 하나님으로 나를 믿고 섬기라 예수님은 막달라 마리아에게 사랑하는 인간 예수가 아닌 전능하신 하나님 구원의 주님으로 마지막 모습을 보여주셨습니다 이것이 예수님을 너무나 사랑했던 막달라 마리아에게 향하신 예수님의 참사랑이었던 것이 아닐까요 그녀는 지상에서의 마지막 주님을 보며 이렇게 고백했을 것입니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다